بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از نئی مشتاق ہے گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر آج ہمارا کافی وتھ فرینڈ کا جو ایپیسوڈ ہے اس کے پہلے سترہ ایپیسوڈ ریکارڈ ہو چکے ہیں مختلف گیسٹ کے ساتھ اینڈ وی آر ویری آنرڈ اینڈ بلیسڈ ٹو ہیو ڈاکٹر حسن محیدین قادری ودس ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں پہلے آڈینس کو تھوڑا سا فارمیٹ بتا دوں کیونکہ اس میں جو ہلکا احباب ہے وہ بڑا وسیع ہوگا انٹرنیشنل آڈینس بھی ہیں نیشنل آڈینس جی جی بتائیں آپ بسم اللہ تو اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ پروگرام ڈیزائن اس سینس میں کیا گیا تھا کہ ہلکے پھلکی کنورسیشنل اسٹائل کے اندر سنجیدہ گفتگو کو علمی اور فکری حوالے سے مختلف مہمانوں کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پرپز یہ ہے کہ سننے والے کو میرے سمیت پوچھنے والے کو ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے کچھ ٹپس ٹیکنیکس وزڈم مل جائے جو دوسرے مہمانوں کی ہے اس میں جو گفتگو کا انداز ہوگا وہ ہوگا کنورسیشنل اسٹائل میں اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں اس میں جہاں جہاں مجھے موقع ملے اپنے جب میرے جتنے بھی پہلے گیسٹ آئے ہیں تو میں ان سے موقع ملنے پر جہاں جہاں اللہ پاک کی تفریق ہوتی ہے میں ان سے دل لگی بھی کر لیتا ہوں مزا کا پہلو بھی ڈھونڈ لیتا ہوں آج آج کی جو شخصیت ہے وہ چونکہ بڑی باروف شخصیت ہے تو ان سے پہلے پیشگی جان کی امان پاؤں سے شروع کرتے ہوئے جہاں موقع ملا میں آپ سے دل لگے بھی کر لوں گا مگر اس میں بھی کوشش ہوگی دل لگے میں ہمیں آپ چلیں تو اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ جب بھی جتنے بھی پروگرام میرے پچھلے ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں ہم ایڈیٹنگ نہیں کرتے اس کو نیچرل فلو میں لے کے چلتے ہیں تاکہ شخصیت کا جو نیچرل پہلو ہے وہ بھی سامنے آئے جیسے ہم ٹائم شخصیات ہوتی ہیں اپنے عہدوں پہ ان کی پوزیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سنجیدگی کی تو اس سے ہٹ کے ذرا پوزیشنل ریکوائرمنٹ سے ہم اس کے جو ہیومن ایلیمنٹس ہیں بعض کا ایک پوزیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سنجیدگی کی مگر اس سنجیدگی کے پیچھے بڑا لطیف جمالی پہلو چھپا ہوتا ہے صحیح بات ان میں کوشش ہوتی ہے کہ جو جمال کو جلال کے پردے میں چھپایا ہوا ہے اس جمال کو تھوڑا سا باہر لے کے آئیں اور اس جمالی کیفیات میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں اس میں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور جو آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم تھینک یو مجھے پتہ ہے کہ بہت ٹائٹ ہے اور میں قاضی فیض صاحب کو مبارکباد دوں گا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے میرے لیے ٹائم نکال دیا تو میرے خیال میں ان کو یہ کریڈٹ جاتا آپ سے ٹائم لینے کا ماشاء جو فارمیٹ میں میں اکثر اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں تو اب میں آپ کا تعارف پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا اگر میں نے پورا تعارف پڑھ دیا میرا پروگرام ادھر ہی ختم ہو جائے گا میں چاہ رہا ہوں کہ جو میرے ہلکا باپ میں وہ لوگ جن کے جن کو آپ سے آگے روشنائی حاصل ہوگی یا ملاقات ہوگی تو ان کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تعارف تھوڑا سا میں پڑھ دوں یہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری آپ نے ابتدائی تعلیم ایچ ایس این کالج اور پی ایف انٹرمیڈیٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے لا گریجویشن کی ڈگری مکمل کی آپ نے جامع اسلامیہ منہاج القرآن لاہور سے سات سالہ علوم شریعہ کی تکمیل کی اور منہاج یونیورسٹی لاہور سے ماسٹر ان عربک اینڈ اسلامک سائنسز کی ڈگری حاصل کی جی پھر آپ نے سٹی یونیورسٹی لندن سے مینجمنٹ سائنسز میں ایم ایس سی کیا اور آپ نے سٹی یونیورسٹی لندن کے بزنس اسکول سے آرگنائزیشنل بہیویئر اور ڈیولپمنٹ میں اسپیشلائزیشن بھی کی اب آج کا جو پروگرام ہے وہ بیسکلی دو حصوں میں میں نے ڈیوائڈ کیا اگلا جو تعارف کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مصر کی عرب لیگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ کے مقالہ کا موضوع جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ A comparative and analytical study with the American, British and European constitution کے ساتھ تھا اور یہ ایک ہزار سے زائد صفحات کے مقابل اور آپ کے اس مقالہ کے نگران مصر کے معروف دستوری اور قانونی ماہر سابق نائب وزیر اعظم پروفیسر ڈاکٹر یحییٰ الجمل تھے اور میں آپ کو تھوڑی سی اس جگہ پہ آ کے تو آپ کو دستور مدینہ کا یہ جو میرے پاس نسخہ جو میں نے کویت سے منگوایا تھا یہ میرے پاس بھی ہے تو میں نے تورکن رکھا ہوا ہے اور دار الضیاء کویت سے یہ پبلش ہوا ہوا ہے اب یہ بک فارم کے اندر ہے تو دس از ان فارم آف اے بک اور یہ وہی پبلشر ہے جس نے حضور شیخ الاسلام کا جو فتوا تھا ٹیروریزم اور سوئسائڈ بامنگ پہ اس نے بھی وہ چھاپا ہے اور میں اس پبلشر سے اس لیے واقف ہوں کہ جدہ میں جب میں تھا تو میں نے اس پبلشر کی کافی کتابیں جو ہیں اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں 
पहले सुनत वाल जमात की जो एक जमहूर मुसलमानों का थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर बड़ी शानदार इनकी किताबें क्लासिकल हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि ये क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लासिकल पब्लिशर ने ही छापा है और इस इनकी जो सऊदी अरब समेत इनकी जो रीडरशिप है इस पब्लिशर की ये बड़ी वसी है तो दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन टू गेट इट पब्लिश फ्रॉम दिस पब्लिशर अब मैं थोड़ा सा और जो इनके तारफ के पहलू हैं आगे चलता हूँ डॉक्टर हसन मोहुद्दीन कादरी ने अरब अजम के मरूफ पहले इलम हजरा से कस्ब इम फैज किया आपको आलम अरब की मुमताज़ इलमी शख्सियत इमाम यूसुफ बिन इसमाइल अन्नाबानी से शेख हुसैन बिन अहमद के सिर्फ एक वासे से शरफ तलमज हासिल है आपने शाम के जैद शयुक इस से तफसर हदीस फ़िका तसवुफ़ असूल दीन फलसफा में अली दर्जे की इसनाद और इजाज़त हासिल की उसके बाद जनाब आपने जो मुख्तलिफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है वाशिंगटन डी सी है कैनेडा है यू के है पेरिस है अगर मैं सारी ये पैराग्राफ पढ़ूँ तो उसको तो सराइट करके करूँगा कि मैं पूरी दुनिया में शायद ही कोई जगह बची हो जहाँ पे आपने अपने मसाल जात पेश ना किया और एग्जिस्टिंग आप मिनहाज स्कूल ऑफ लॉ के डीन हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेम्बर हैं निज़ाम मदारस पाकिस्तान कॉलेज ऑफ शरी एंड इस्लामिक साइंसिस मिनहाज वेमेन कॉलेज के सरप्रस्त मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं एंड एट द मोमेंट नाउ आप छः किताबों के मुसनफ़ हैं और आपकी उर्दू और अंग्रेज़ी में चौदह किताबें जेर तबाह हैं यहाँ ये एक मुझे मैंने मंगवाया था आपका तारफ़ और मैं जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ अभी भी इस तारफ़ में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं मख्फ़ी हैं जो तारफ़ की जीनत नहीं बने जो अगर सिर्फ तारुफ पे अगर लिखने के आए तो वो अच्छा खासा एक किताब अच्छा बन जाता है अब मेरे जैसा मस्किन आदमी जब तारुफ पढ़ेगा तो मरतबा शहादत पे वैसे ही हैरानी से बाइस होगा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इतनी छोटी सी उम्र में और इतना ज्यादा कुछ अचीव कर लेना ये इसके पीछे क्या राज है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं बरकत का पहलू है वो तो जानते हैं बरकत का पहलू है एक तारुफ की बात जो सुनने वालों को आज मैं सिर्फ डॉक्टर हसन मोहुद्दीन कादरी की के साथ मुखातिब हूँ उनकी शख्सियत के मुख्त पहलुओं पर बात कर रहा हूँ इनकी नस्बत का एक पहलू के ये हलू शेख उम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहर कादरी के बड़े साहबजाद हैं फर्जंद अजमल हैं और मेरे एक्स बॉस के बड़े भाई हैं तो ये है कि नस्बतें नस्बतें इतनी हैं कि मैं सिर्फ नस्बत पर जाऊँ तो वो फजीलत के अलग से पहलू हैं बट सिर्फ आपका जो आपकी इंडिविजुअलिटी के इर्द गिर्द घूमने वाला जो आपकी अपनी ज़ाती काविश और मेहनत के काम है इसमें बेसिक सवाल से पहले जो मौजूद पे आने से पहले मुझे आप ये बताइए कि इतना ही ज़्यादा जो मसरूफियत के बाद क्योंकि एक तो आपकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पौधे की उसमें मिलना मिलाना लोगों से ट्रैवल करना तहरीक को भी संभालना और उस सारे मामला में से फिर अपनी इंडिविजुअलिटी की अचीवमेंट के लिए टाइम निकाल के उस पर फोकस करना तो ये जो फोकस का शार्प फोकस है इसमें स्ट्रेस भी मैनेज हो रहा होता है इसमें टाइम भी मैनेज हो रहा होता है इसमें टोटैलिटी ऑफ लाइफ भी मैनेज हो रही होती है तो ये फन कहाँ से सीखा और इसमें हमारे लिए आप क्या इशार फरमाएंगे कि हम इसको सीखना चाहें तो कहाँ से स्टार्ट करें बिस्मिल्लाम मैं सबसे पहले तो डॉक्टर नई मुश्ताक साहब आप शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने बड़े मुख्तसर से वक्त में काफ़ी बातों का अहाता किया है और एक ख़ूबसूरत सा एक समझ के एक अच्छे पैराए में इस इंटरव्यू का आपने इनका किया है और फ्रेंडली एटमोसफेयर में ये बेहतर लफ्ज़ होगा इसके लिए तो इसमें मैं ये समझूंगा कि वो एस्पेक्ट जो आपने जिक्र किए हैं हम इसे इसी एटमोसफेयर में अच्छे अंदाज से इसका अहाता इन जितना जैसे जैसे आप मौका देंगे या सवाल की शक्ल में आप पूछते जाएंगे हम इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो मैं अल्लाह अबुल्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि जो कुछ भी इंसान पाता है या उसको एक्सप्रेस करता है या उसका इजहार करता है या अचीव करता है और खब उसके मकासद हों उसके गोल्स हों या उसकी डिटर्मिनेशन हों या या उसके कुछ अहदाफ हों 
وہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر اور آخر سات وسلام کے نالین پاک کے تصد کے بغیر کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی تو ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہوتا ہے مگر کہتے یہ ہیں کہ حاضہ من فردی رب بھی تو یہ اللہ کے فضل سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنے اندر کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا داد ہوتی ہیں اور کچھ اس کو جینیٹیکل جینیٹکس میں ملتی ہیں اور تو جو اس کو ٹرانسفر ہوتی ہیں اور کچھ قصبی ہوتی ہیں کچھ اقتصابی ہوتی ہیں اور کچھ واہ بھی ہوتی ہیں یہ نظام ہم اپنے ارد گرد اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکل میں کار فرما دیکھتے ہیں تو جو وہب ہوتا ہے اور جو اس کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت تک نہیں نکھر سکتی جب تک اسے کوئی اچھی صحبت نہ ملے اور ایک کمپنی اور صحبت اس کی خدا دا صلاحیتوں کو نکھارنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صحبت میں سب سے پہلا کردار آپ کے والدین کی آغوش ہوتی ہے ان کی درسگاہ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کے شیخ کی یا آپ کے استاذ کی یا مینٹور کی یا کسی مربی کی وہ اس کا کردار ہوتا ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو یا ٹیلنٹ کو یا آپ کے اندر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں اسے وہ منظر عام پر لاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد وہ تربیت وہ صحبت جو ہمیں ملی وہ آپ نے ذکر کیا حضور سعیدی شیخ الاسلام مدض العلی کی تو اس کے لیے پھر وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اور ہستی اتنی بڑی ہو تو اس میں چیلنج بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ نعمت بھی بہت بڑی ہوتی ہے تو اس میں سروائو کرنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ایک چیلنج کو بھی دیکھنا کمپٹیشن ایک بہت بڑا آپ کے لیے گول ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے ازمائش ہوتی ہے اور ایک اپنی اچیومنٹ کو اس قابل کرنا کہ آپ کنسسٹینسی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس طریق پر چلتے رہیں جو آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے انسان اینڈ آف دی ڈے وہ یہ کسی ایکسٹریم پہ جانے میں جانے کی طرف وہ ایک اپنے اندر ملکہ رکھتا ہے اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو اڈاپٹ ون آف دا ایکسٹریم ویز آئی دس سائڈ اور دیٹ سائڈ تو ہوتا یہ ہے کہ ان دو ایکسٹریمسٹ اپروچ سے یا بہیویئر سے یا ایٹیچیوڈ سے یا یا اسکول آف تھاٹ سے بچنے کے لیے آپ کو ماڈریٹ ویژن چاہیے ہوتا ہے اینڈ دس از واٹ یو کال اٹ بیلنسڈ اپروچ آف لائف اور تاکہ آپ کا ایکویلیبریم جو ہے نا آپ کا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اس میں آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کا نظریہ آپ کی تربیت اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں اچیو کرنا کیا وہ پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کیا آپ اپنے گیون ٹائم میں اس کو اچیو کر سکتے ہیں مثلا بعض اوقات انسان غلطی یہ کرتا ہے مینجمنٹ سائنسز میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ وہ گولز ایسے وہ بنا لیتا ہے جو اچیویبل نہیں ہوتے تو اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی تو ہمیں ہائپوتھیٹیکلی نہیں سوچنا پڑتا بعض اوقات ہمیں پریکٹیکلی سوچنا پڑتا ہے اور وہ یعنی ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ گروم کرتے ہیں تو چیزیں آپ کی یعنی ایوالو ہوتی ہیں اسی کو کہتے ہیں ایولوشن پروسیس آف یور لائف ہم نے سب اپنے سامنے ایک منہاج بھی دیکھا منہج بھی دیکھا شخصیت بھی دیکھی ہستی بھی دیکھی وہ شیخ بھی تھے ہمارے لیے رول ماڈل بھی تھے مینٹور بھی تھے مربی بھی تھے سب کچھ تھے مگر ایک چیز میں آپ کے سامعین کے لیے میں شیئر کر دوں میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا موقع ہے کہ کبھی بھی سعیدی شیخ الاسلام نے والد محترم کی حیثیت سے بھی ہمیں کبھی فورس نہیں کیا اور ہمارے لیے خود سے نہیں کہا کہ بیٹے یہ یہ آپ نے کرنا ہے یہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کیا ہوتا تو پھر نتائج آپ اس طرح نہ دیکھ رہے ہوتے انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاں زندگی یہ ہے ماڈل اپنا دکھا دیا رول ماڈل اپنے آپ کو رکھ دیا اور اس کے بعد طریقہ بھی دکھا دیا اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے پڑھو ذوق سے پڑھو وہ پڑھو جو آپ پڑھ سکو جو آپ جس پہ آپ کا مائنڈ آپ کو یعنی کہ انڈرسٹینڈ بھی کرے اور آپ کو یکسوئی بھی ہو فوکس بھی آپ کا ڈیولپ ہو اور جس میں آپ کو شر صدر بھی ہو اور ان شرح بھی نصیب ہو تو پھر گریجولی گریجولی ہم پڑھتے چلے گئے میں نے 
आपको पता ही है कि जो एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन भी ली पैरल मेरी क्लासिकल एजुकेशन भी है फिर मेरा लॉ भी है फिर मेरा उसके बाद फिर मैं लंदन में चला गया वहां मैं एक्चुअली तो बारट लॉ करने के लिए गया था तो वहां जाके मेरा माइंड चेंज हो गया मैंने कहा जी हो सकता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पीएचडी कर लू लॉ के अंदर मगर हो सक मुझे मैनेजमेंट साइंसेज में भी कुछ टाइम सर्व करने की जरूरत है फिर मैंने कोर्सेज भी किए फिर एम मैनेजमेंट भी कर ली और फिर उस लाइन में भी कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश की फिर लीडरशिप बिहेवियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की तरफ चला गया उससे मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा मेरा एक्सपोजर बढ़ता चला गया एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया मेरा माइंड मेरा फोकस और क्लियर होता चला गया तो अल्लाह का शुक्र है बस अल्लाह की तफीक थी हजू शेख उम की आपके शेख और मुरबी की दुआएं होती हैं और आपकी एक एफर्ट होती है और कंसिस्टेंसी होती है तो वो करते 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 फिर आखिरकार मिस्र में पहुंच गए उसे पहले शाम में पहुंचे थोड़ा सा सियासत भी की वो तजर्बा भी किया फिर इस तरह करते हुए एंड ऑफ द डे अल्लाह का शुक्र है कि वापस कुल्लू शही एनर्जी वाला असली ही तो फिर हम अपनी असल यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नसीब में लिखा हुआ था और फिर और उसमें अगला नसीब यह था कि जी दस्तूर मदीना के ऊपर शायद मैं समझता हूं आपने भी इस पर तहकीक की होगी कि इस वक्त पहली पीएचडी है मिसा के मदीना के ऊपर दस्तूर मदीना के ऊपर जो कंपेरेटिव स्टडी के साथ किसी ने की हो और अमेरिकन ब्रिटिश एंड यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ सिस्टम्स के साथ कंपेयर करके मिसा के मदीना की आईनी हैसियत को दस्तूरी हैसियत को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जिसने प्रूव किया हो साबित किया अल्लाह की तफीक से तो मैं समझता हूँ इस मैदान में ये कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे हिस्से में अल्लाह की तफीक से लिखा था तो वो नसीब में था तो अल्लाह ताला ने काम दे दिया माशाल्लाह सर डॉक्टर हसन अब आपका ये है कि सवाल मैंने जो पूछा था शुरू में इसकी बड़ी आपने वजाहत से एक तरह से कह लीजिए समराइज फॉर्मेट में पिक्चर आपने उसको दे दी मैंने पिक्चर दे दी हाँ अगला महीना हजूर शेख उम की बर्थडे का है हाँ जी तो आपके वालिद भी हैं और उसमें शेख भी हैं तो इस रिश्ते में कभी जलाल का से ताल्लुक पड़ता है कभी जमाल से ताल्लुक पड़ता है हाँ जी ये ये जो तफसीलात है ना ये हम आपकी इजाजत से रखते हैं अगले महीने के लिए ताकि मैं चाहूंगा कि आपने जो हैसियत यानी कि उनका जो एक घर में मॉडल है और उनमें वालिद की हैसियत जो तरबियत के पहलू हैं उन तरबियत में जमाल से आपने बचने की कैसे जमाल को कैदियाब होने की कैसे कोशिश की और जलाल से बचने की क्या क्या कोशिश की जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह तो वो उसमें हम रखेंगे अभी हम आते हैं जैसे आपने अपनी गुफ्तु के आखिर में अपने मिसाक मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो मेरा पहला इसमें यह सवाल था कि जब आप अपने पी के थीसिस के लिए किसी मौजू का इंतखा करते हैं तो मौजू के इंतखा में बड़ा सोच विचार का अमल दखल होता है बहुत सारे मौजूद होते हैं इंसान सोचता है कि मैं ये मौजू कर लूँ ये मौजू कर लूँ तो इन इस थॉट प्रोसेस में से गुजर कर जो आपके नसीब में लिखा हुआ था मिसाक मदीना का जो मौजूद था इस प्रोसेस में जब आप गुजरे और मुख्तफ चॉइस का सामना आपको करना पड़ा तो उसमें आजमाइशों के पहलू क्या थे और इन सारी आजमाइशों को एनालिसिस प्रोसेस से गुजर के आप अपनी मंजिल मकसूद का जो मौजू था वहां तक कैसे पहुंचे इस सफर के दौरान जो आजमाइशें थी या इस आजमाइशों में जो आप अल्लाह पा की तरफ से जो नवाजिशात हुई हैं मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो पी एच डी और एम फिल के स्टूडेंट हैं जी 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 मौजू की सिलेक्शन को एक प्रोसेस ना समझे ये ये बड़ा डिवाइन प्रोसेस होता है अगर इसमें बंदा खो जाए तो बिल्कुल सर आपने इस डिवाइन प्रोसेस में अल्लाह की मर्जी और जो कह लीजिए इसकी जो डायरेक्शन थी उसको आपने पकड़ लिया कि अल्लाह ने पहुंचा दिया इस प्रोसेस के जो थोड़ा सा मैं लाइक जी जी मैं अर्ज करता हूँ मैं अर्ज करता हूँ देखिए इस तरह है कि मेरी नजर से डॉक्टर हमीदुल्ला साहब का की का एक पीएचडी का थीसिस था और उन्होंने जो आकर सातम के जो मरासलात थे और उन पर जमा और तदवीन का काम किया और जितने भी खतूत आकर सातम ने रियासत मदीना के हेड की हैसियत से जो इर्द गिर्द आबाद जो रियासतें थी जो ममलिकतें थी और जो हकूमतें थी उनके सरबराहान को आपके खतूत जाया करते थे और जितने भी नॉन मुस्लिम मजाहब थे और दीगर मजाहब आलम उनको भी आपके मरासलात जो है ऑफिशली 
بھیجے جاتے تھے تو یہ مخطوط کی حیثیت سے تو یہ اویلیبل تھے تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے انہیں جمع کیا اور اس کی پی ایچ ڈی یہ تھی کہ جی اس کی اوتھینٹیسٹی پر کام کیا ان کو سورسز تک پہنچے ان کو دریافت کیا جن جن لائبریریز میں وہ مخطوطے موجود تھے ان کو وہاں سے تلاش کیا اور پھر ان کو ویریفائی کیا ان کی اوتھینٹیکیٹ کروایا اور پھر ایک اپنی کمپائل کر کے اپنی کتاب میں شامل کیا یہاں تک ہی کام تھا جو اس سے پہلے منظر عام پر آیا اور اس کے بعد حضور سیدی شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے مساک مدینہ جو آپ نے اس مساک مدینہ کو سکسٹی تھری آرٹیکلز میں آرٹیکولیٹ کر کے اور اس میں ان کا صرف ترجمہ مینشن فرما دیا اور ایک ہیڈنگس قائم کر دی یہ میں اس وقت لا کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ظاہر بات ہے جب آپ ایک لائر کی حیثیت سے یا لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر اسلامی ریاست کا ایک کانسیپٹ تھی ایک جھلک تھی پر اس سے زیادہ مجھے کوئی مواد نہیں مل سکا جب میں مصر میں گیا جب میں نے ارادہ کیا اور اپنے ٹاپک کو اوپر میں نے ریسرچ کرنا شروع کی اور سوچ بچار شروع کی کانٹیمپلیٹ کیا میڈیٹیٹ کیا کہ وٹ شوڈ بی دا ٹاپک آف مائی پی ایچ ڈی کیونکہ میرا ذہن تو بن گیا تھا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا یعنی کہ لا ڈپارٹمنٹ میں اپنی یونیورسٹی میں مصر میں اور کانسٹیٹیوشنل لا میں میری سمت چلی گئی تھی کہ جی وہ نیرو ڈاؤن کر کے تو میری اسپیشل لائن جو تھی وہ کانسٹیٹیوشنل لا بن گئی تھی اب اس سے ریلیونٹ کسی ایسے ٹاپک کو لینا تھا جس میں جو میری شریعہ سائنس اور کلاسیکل سائنس کا جو نالج ہے وہ بھی اس میں یعنی کہ یوزفل ہو جائے اور جو ماڈرن سائنس ہے جس میں لا بھی آ جائے کانسٹیٹیوشنل لا بھی آ جائے اور ماڈرن سائنسز بھی اس میں رول پلے کرے اور پلس آن ٹاپ آف دیٹ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ٹاپک ایسا ہو کہ جس میں امت مسلمہ کی اور انسانیت کی کوئی خدمت ہو سکے اور جس میں عاقل ساتو السلام کا ایک ماڈل جو ہے جو انسانیت کے لیے عطا کیا اس کے اوپر ایسا کام ہو جو رہتی دنیا تک وہ انسانیت کی حکومتوں کی سربراہان کی اور مختلف مائنورٹیز اور اقلیتوں کی مختلف مذاہب کی انسانیت کی خدمت کر سکے پھر اس وقت جب سوچتا رہا ڈسکس کرتا رہا پڑھتا رہا پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی اور وہ راسخ ہو گئی اور اس پہ جب رسوخ نصیب ہوا تو پھر حضور سیدی شیخ الاسلام کے سامنے جب پیش کیا آپ نے فرمایا بیٹے یہ اس سے بہتر اور ٹاپک کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد جی جب اس کو کنگھالا تو اس کے اوپر اتنا مواد اویلیبل نہیں تھا تو پھر اس کے بعد میں نے سب سے پہلا قدم اٹھایا کہ جو مستشرقین نے کیونکہ جب آپ کسی بھی ایسے ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنوں کی رائے بھی لینی پڑتی ہے مخالفین کی بھی کرتی ہے معاہدین کی بھی لینی پڑتی ہے اور خاص طور پہ اس میدان میں بس نتیجے نتیجے تک پہنچا کہ سب سے پہلے ماؤنٹ گومری واٹ جو ہیں جو مستشرق ہیں اورینٹلسٹ ہیں ان کی کتاب جو ہے یعنی کہ انالیسس پڑھنے کا موقع ملا پھر ایک اور مستشرق تھے آر بی روبن ان کو پڑھنے کا موقع ملا پھر ایک اور تھے آر بی سارجنٹ یہ وہ مستشرق تھے جنہوں نے سب سے زیادہ وہ بھی اور پھر ایک اور تھے مائیکل لیکر مائیکل لیکر اوریجنلی جیو تھے اور وہ اسرائیل کے رہنے والے تھے اور انہوں نے وہ زندگی کا وہ حصہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد ہو کے گزارا تاکہ وہاں کی وہ لینگویج اور کلوکیل لینگویج کے ساتھ وہ متعارف ہو سکیں اس کو سیکھ سکیں اور تاکہ اور مساک مدینہ کے اس آئین جس کو ہم آئین کہتے ہیں اس کے متن کو سمجھنے میں وہ وہاں کی رہائش اور وہاں قیام پذیر ہونا ان کا یعنی کہ ان کے کام آ سکے پھر اس کے بعد دیگر مستشرقین نے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں مگر وہ بڑا ان کا انالیسس تھا مگر انہوں نے بیسیکلی اس کے متن کے اوپر اپنا انالیسس کیا وہاں سے میں انٹر ہوتا چلا گیا کرتے 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 پھر اس میں ساکھ مدینہ کو پھر خود انٹرپریٹ کیا اس کو ڈیولپ کیا پھر اس کی کومنٹریز لکھی پھر پھر اس کا جس کو آپریشن کہتے ہیں لنگویسٹیکلی وہ کیا پھر اس کے بعد ہم نتیجے تک پہنچے کہ جی سب سے پہلے تو فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو جو متن ہے اس کو آرٹیکولیٹ تو کر دیا 
اب پھر جتنی کتب سیر ہیں پہلے احادیث قرآن مجید میں آپ کو بڑی خوبصورت بات کہوں کیونکہ ابھی تو یہ عربک زبان میں ہے نا تو اب یہ بیسیکلی ان قریب شاید چند مہینوں میں یہ انگلش میں اور اردو میں یہ باقاعدہ کتاب چھپ کے منظر عام پر آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اور سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کسی امریکن نے کی ہے ہاں جی اور امریکہ میں کی ہے وہ بھی ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بالکل آخری پرنٹنگ کے مراحل میں ہے وہ بھی چھپ جائے گی اردو میں بھی چھپ جائے گی میں جب ایران میں گیا تھا تو وہاں مشہد مقدس کی جو سب سے بڑی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ علی اکبر خوراسانی جو آیت اللہ تھے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اجازت دیں ہم بھی اس کو پرشین میں چھاپ لیں میں نے ان کو اجازت دے دی وہ بھی چھاپ لی ہوگی انہوں نے انشاءاللہ تو ہوا یہ کہ پھر میں نے اس کو سٹڈی کی تو اللہ کا شکر ہے چھبیس آیات قرآنیہ سے یہ دستور مدینہ کے متن کی تائید اخذ ہو گئی الحمد اور سینکڑوں احادیث مبارکہ سے اس کی تائید اور اس کی اوتھینٹیسٹی ہمیں مل گئی جو اس مساک مدینہ کے متن کو اوتھینٹیکیٹ کر رہی تھی وہ سینکڑوں احادیث اور چھبیس آیات قرآنیہ اور پھر کتب سی اور کتب تاریخ ان سے اس کی تائید ملتی چلی گئی اور اس سے اس کی بڑی بھاری بھرکم اور بڑی اوتھینٹک تخریج ہو گئی اس سے اس کا ایک ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ باقاعدہ مخرج ہو گیا اس کی تخریج ہو گئی اور ویریفائی ہو گیا پھر اس کے بعد جس کو کہتے ہیں نا کہ جرا اور تعدیل تو یہ پانچ روایات سے یہ یہ اخذ ہوا مساک مدینہ کا متن اس کو پانچ مین روایات سے ہم نے اس کو نقل کیا ہے ماں واقدی ہیں زنجوئی ہیں اور اسی طرح ابن اساک ہیں اور یہ سارے یہ ان سب کے اوپر پھر جیسے جرا اور تعدیل کی طرز پر اس کے اوپر جب ہم پھر ظاہر بات ہے میں نے تقریباً آپ سمجھ لیں میں نے دو سے تین ہزار کتابیں صرف خریدی صرف اس ایک کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنی ذاتی لائبریری کا حصہ بنایا جب میں مصر میں تھا وہ کتابیں میں مصر سے بھی خریدتا تھا شام سے خریدتا تھا کویت سے سعودیہ سے مدینہ پاک سے پھر بغداد شریف سے پھر شام سے پھر اس کے بعد میں جب کینیڈا جاتا تھا تو دو ہزار اڑائی ہزار دو ہزار اس کے ریفرنسز ہیں اور بیبلوگرفی اس کی دو ہزار سے زائد ہیں میرے آدھے ریفرنسز انگلش کے ہیں اور آدھے میرے عربک کے ہیں وہ جو انگلش کے ریفرنسز تھے وہ کانسٹیٹیوشنل لا سے ریلیٹڈ تھے امیرکن کانسٹیٹیوشن برٹش کانسٹیٹیوشن یورپین کانسٹیٹیوشن میں نے کانسٹیٹیوشن کی کوئی جہد چھوڑی نہیں میں نے شاید اپنی زندگی میں اتنا کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوگا جو میں نے اس کی خاطر اتنی سٹڈی کی اور امیرکن کانسٹیٹیوشن کنیکٹی کٹ سے لے کر میں نے امیرکن اوریجنل کانسٹیٹیوشن جس کی بنیاد پر امیرکن کانسٹیٹیوشن مارز وجود میں آیا میں نے ان کو بھی سٹڈی کیا اور ان کی اصل روح کو سمجھا ان کے ایسنس کو سمجھا ان کی بیسک انسپریشن کو سمجھا اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے میگنا کاٹا سے لے کر پارلیمنٹ ایکٹ سے لے کر پھر فرینچ کانسٹیٹیوشن پھر آسٹریلین پھر یہ پھر ڈینش پھر اوریجنل کانسٹیٹیوشن پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فار دا فرسٹ ٹائم میں نے امیرکن کانسٹیٹیوشن کو بڑے اچھے منظم انداز سے عربک میں خود ٹرانسلیٹ کیا پھر میں نے انگلش برٹش کانسٹیٹیوشن کو اپنی ضرورت کے لیے جتنا حصہ مجھے درکار تھا میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا پھر میں نے فرینچ کانسٹیٹیوشن کو کیا پھر دنیا کے کانسٹیٹیوشن کو کیا پھر یورپین کیا پھر اس کے بعد ان کی جو انٹرنیشنل ٹریٹیز تھیں پھر جتنے ان کے مواد تھا وہ سارا انگلش میں تھا اینڈ دیر واز نتھنگ اویلیبل ان عربک اور اللہ کا شکر ہے میری عربک ڈائریکٹ لینگویج جس میں میں نے یہ تھیسز لکھا ہے بارہ سو تیرہ سو صفحے کا کہ میرا عربک تھی تو سب سے پہلے جو آپ ہرڈل کہتے ہیں مجھے پہلے عربک لینگویج کو اس لیول پر لے جانا تھا جس لیول پر آپ پی ایچ ڈی لکھتے ہیں اور وہاں جیسے آپ نے ذکر کیا میرے جو سپروائزر تھے وہ کانسٹیٹیوشنل لا کی پورے عرب بل کی اتھارٹی تھے اور انہوں نے اٹالین کانسٹیٹیوشن میں بھی مدد کی انہوں نے فرینچ میں بھی کی انہوں نے ایجپٹ کے کانسٹیٹیوشن میں کی انہوں نے کئی ممالک کو الجزائر جیسے کئی ممالک کو ان کے دستور بنا کر دیے ان کا بہت بڑا نام تھا تو اس لیے ان کے ساتھ تو میں بلف کر نہیں سکتا تھا تو مجھے جنونلی مجھے ان کانسٹیٹیوشن میں اترنا پڑا ان کے اندر غوتا زن ہونا پڑا اور اللہ کا شکر ہے چار ساڑھے چار سال جو میں رہا ہوں میں کبھی رات کو سویا نہیں میں میری میرا معمول یہی تھا کیونکہ اڑائی ہزار کتابیں میں نے خرید کے اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی اور جہاں سے مجھے کوئی اتنا سا بھی کوئی جہت ملتی تھی جس کا تعلق دستور مدینہ یا ریاست مدینہ آئین دستور مدینہ یا آکل صاحب اسلام کی ریاست کا نظام کیونکہ میں نے 
ہر چیز دس سالہ حیات طیبہ کے ارد گرد ہی رکھی ہے میں خلفہ راشدین کے دور میں بھی ایک مثال بھی نہیں نکالی میں نے میں نے ہر اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کو پھر میں نے قبل از اسلام کی پوری ہسٹری مجھے کنگالنی پڑی میں نے ہم رابی کا پھر بین النہرین ایک وہاں کی یعنی کہ وجود تھا پھر رومن سولائزیشن پھر گریک سولائزیشن پھر ایجپشن سولائزیشن پھر اینشنٹ سولائزیشن پھر ہم رابی وغیرہ یہ سمیرین سولائزیشن ان سب کی میں ڈیپتھ میں گیا ان کو سٹڈی کیا ان کا حق ادا کیا پھر ادھر سے سمرائز کر کے ان سسٹمز کو لایا کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں پہلے یہ ثابت کروں کہ کیا یہ دستور ہے یا نہیں ہے کیا یہ مساک مدینہ کو آپ کانسٹیٹیوشنل حیثیت بھی دے سکتے ہیں یا نہیں پھر میں نے پہلے کانسٹیٹیوشن کو سمجھا کہ وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو ثابت کیا کہ کیا اس میں وہ سارے سیلینٹ فیچرز اور انگریڈینٹس ہیں جو کسی دستور کو دستور بناتے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے میں نے مساک مدینہ میں مور دین ہنڈریڈ پرسینٹ اس میں وہ سارے سیلینٹ فیچر ثابت بھی کیے اور مجھے ملے بھی پھر اس کے بعد کیا اسلام سے قبل کوئی ایسی ریاست تھی کوئی ایسا وجود تھا کہ جہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ آپ کو مل سکے وہ میں نے سارے ڈاکیومنٹ سٹڈی کیے اور نتیجے تک پہنچا کہ قبل از اسلام بھی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ملتا جس کو آپ فل فلیج کمپریہنسولی کہہ سکیں کہ یہ دستور ہے یہ آئین ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے پھر بعد از اسلام دیکھا تو پھر اسلام کا وہ دور تھا جب آپ ساتو اسلام واز دا اونلی ون جنہوں نے انسانیت کو ایک کمپریہنسو دستور ایک آئین ایک کانسٹیٹیوشن دیا تو میں نے جب یہ ساری ایسپیکٹ دیے تو پھر میں نے کہا اب مجھے دیکھنا ہے کہ اسلام کے بعد جو امریکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دا ورلڈ شارٹسٹ ہے دا موسٹ کمپریہنسو ہے دا اولڈسٹ ہے میں نے اس کی بھی ریسرچ کی پھر برٹش کی بھی کی پھر امیرکن تو پھر میں اس نتیجے تک پہنچا تو ہمیں دنیا کے دو نوعیت کے کانسٹیٹیوشن ملتے ہیں ایک ریٹرن ہوتا ہے ایک ان ریٹرن تو ریٹرن کا ماڈل میں نے امیرکن اور دیگر لے لیے اور ان ریٹرن کا ماڈل میں نے برٹش لے لیا اور پھر جب میں نے یہاں کنگالا اور ریسرچ کی تو دستور مدینہ ریٹرن ماڈل تھا اور اور پھر باقی سوسائٹی چیزیں آگے ہم ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی ہوا یہ کہ جی مجھے تقریباً جتنا مواد انگلش میں ملا آئی ہیڈ ٹو ٹرانسلیٹ ایوری سنگل تھنگ ان عربک تو میرا آپ سمجھ لیں کہ اگر ساڑھے تین سال میں میں نے یہ پی ایچ ڈی یا تین سال میں کی تو مجھے آدھا ٹائم صرف اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنے میں صرف ہوا اس کے بعد مجھے سارے سورسز جمع کرنے میں لگا پھر اس کو کنگالنے میں ریسرچ کرنے میں اور جڑا اور تعدیل میں نے اس انداز سے کیا جیسے سکول آف سائنس یا 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 سائنس آف حدیث کے اسٹوڈنٹس باقاعدہ جڑا اور تعدیل کرتے ہیں جو اس پہ نقد ہوتا ہے میں نے ایک ایک چیپٹر قائم کر کے اس کی مکمل جڑا اور تعدیل کر کے اس کی سالڈ اس کی عظمت کو اور اس کی اوتھینٹیسٹی کو ثابت کر دیا تاکہ تا قیامت کوئی شخص بھی یہ نہ کہہ سکے کہ جی اس کے اوپر حدیث کے طور پر عمل نہیں ہو سکتا میں نے اس کو ہر کتاب سے اور حدیث اور قرآن مجید کی تائید سے ثابت کر دیا کہ یہ آخر ساتو السلام کا وہ دستور تھا جو تا قیامت ہر ریاست ہر دور ہر انسانیت اپنے لیے استعمال بھی کر سکتی ہے اور اپنے لیے بیسٹ یعنی کہ سورس آف انسپریشن بھی گائیڈنس بھی اور سرپرستی بھی بنا سکتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا ڈاکٹر حسن آپ سے جو انٹرویو کا پرپز ہے نا وہ آپ کی آپ یوں کہہ لیجیے یہ جو آپ کی جو محنت ہے اس کا ثمر تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کتاب خرید لیں اور اس کو پڑھ لیں مگر اس کو کتابی شکل میں چھپوانے تک سے پہلے کا جو عمل ہے جو بھی آپ نے گفتگو فرمائی اور میں ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا نوٹ بھی کر رہا تھا تو چند ایک چیزیں جو میں سمرائز کی میں نے اپنے تھاٹ پروسیس میں آپ کی گفتگو سن کر وہ میں اپنے آڈینس کے لیے بولنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں چاہتا ہوں آپ میری بھی صلاح کر دیں تصدیق بھی کر دیں کہ کیا میں نے صحیح پک کیا جی جی فرمائے فرمائے مجھے اپنی ذاتی لائبریری کے لیے اگر کوئی کتاب خریدنی ہو نا اور نایاب ہو کتاب اور وہ موضوع بھی نایاب ہو تو مجھے پتا ہے کہ کتاب ڈھونڈنا بزارت خود ایک پی ایچ ڈی کا پورا پروسیس ہوتا ہے تو آپ کا جو تھوڑا سا پہلو جو آپ نے تھوڑا سا ڈسکلوز کیا جو عام طور پہ لوگوں کی چونکہ شعور نہیں ہوتا سوال نہیں پوچھتے تو وہ پہلو بھی سامنے نہیں آتے ایک تو چیز میں نے اخذ یہ کی ہے کہ جیسے امام شافی نے اپنا سفر نامہ لکھا علمی سفر نامہ اور بزرگ لکھتے ہیں تو اس پروسیس کو 
پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کتابوں کی تلاش ہو یا کسی ریفرنس کی تلاش ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ نے ہر سفر کے اندر ایک اس کا ایک جرت کی استقامت کی اور ایک ایک قیمت کی داستان ہے ایک تو میرا مشورہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو پروسیس ہے نا ریسرچ کا اس پروسیس کے اندر بھی بہت ساری علمی وزڈم کے نمونے آپ کو ملتے ہیں جو بعض کا آپ کے تھیسیز سے ریلیونٹ نہیں ہوتے ہیں مگر آگے چل کے کسی اور کتاب کی بنیاد بنتے ہیں یا تھاٹ پروسیس کے ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے لیے جو سفر کیا ہے وہ ہر سفر بذات خود ایک کتاب کی شکل لگتا ہے نمبر ایک اور وہ آگے آگے چل کے کیسے ڈسکلوز کرتے ہیں آرٹیکل کی شکل میں یا انٹرویوز کی شکل میں دیٹ ڈیپینس کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے ایک تو یہ دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے کہ جو برے سگیر پاک و ہند میں سیرت پہ کام ہوا ہے وہ زیادہ تر ہوا ہے کسی سوال کے جواب میں کسی نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں سیرت پہ کتاب لکھ دی یا کوئی ایک موومنٹ ہے اقلیت پسندی کی تو اس کے مزاج میں آ کے اس حوالے سے سیرت پہ کام لکھ دیا جیسے سید سلیمہ ندوی کی ہے قاضی سید سلمان منصور ہر مصنف نے اپنے ذوق کو اور اپنے حالات کو مد نظر رکھ کے سیرت پہ کام کیا ہے جب آپ مساک مدینہ پہ کام کر رہے تھے تو آپ کی گفتگو سے جو میں نے چیز اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت سے سیرت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جب آپ کسی گوشے کو پکڑتے ہیں تو اس سے جو سیرت کے بہت سارے مخفی پہلو آشکار ہوتے ہیں وہ پہلے سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ہوتے اب جیسے آپ نے فرمایا مساک مدینہ پہ مساک پہ کام کیا آپ نے آرٹیکلز پہ مگر ہر آرٹیکل کے پیچھے حضورت صلاح تو اسلام کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو چھپے ہوئے تھے جو آرٹیکل سے ہی سامنے آنے تھے اس حوالے سے جو یہ میری آبزرویشن تھی میں چاہوں گا اس حوالے سے یہ بتائیں کہ مساکے پڑھنے والا تو کانسٹیٹیوشنل لا کے حوالے سے پڑھا ہوگا نا مگر میرے خیال میں جہاں تک میں نے اس کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا جو میں نے اس کا انالیسس کیا ہے یہ سیرت طیبہ پر مساک کے حوالے سے ایک نئی تحقیق ہے جو حضور صلاۃ اسلام کے تھاٹ پروسیس کو مائنڈ کو اسلام کے اس پہلو کو لا کی لینگویج سے یہ لا کے کہہ لیجیے اکثر سے وہ نئے نئے زاویوں پہ روشنی ڈلتی ہے تو جب آپ نے اس کو قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی کمپیرزن کیا آپ نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ان آرٹیکلس کی روشنی میں تو وہ کون سے نئے پہلو ہیں جو آپ چاہیں گے کہ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں جو آگے سیرت پہ کام کرنے والے آپ کی انہی نکات کو پکڑ کے اس کو اپنے ایم فل کا موضوع بنائیں اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسز بنائیں کیونکہ میرے خیال میں جتنے چیپٹرز آپ نے لکھے ہیں جو میں نے دیکھا ہے ہر چیپٹر بذات خود ایک کتاب کی شکل ہے اس کتاب کے اندر کئی کتابیں جمع ہیں صحیح بات بالکل صحیح کسی ایک کسی ایک ریفرنس کے اندر ایک ایسا نیا گوشہ چھپا ہوا ہے جس پہ اگر کوئی عقل مند ذرا دھیان کرے تو وہ بذات خود ایک سیرت کا نیا پہلو نکل آتا ہے صحیح بات زیادہ مخفی پہلو چھپائے میں یہ انسائکلوپیڈیا آف یعنی یہ عنوان تو مساک مدینہ کا ہے مگر سیرت النبی کے بے شمار پہلوؤں پہ یہ اس کا انسائکلوپیڈیا میرے خیال میں یہ میری کمبل اپنی آبزرویشن ہے اپنی عقل کے مطابق تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جب آپ اس پروسیس سے گزر رہے تھے اور آپ نے اس کو سارا کمپائر کیا تو سیرت کا وہ کون سے ایسے پہلو آپ کے سامنے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سیرت پہ کام کرنے والوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے جی جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ویری ویل سمرائز اور آپ نے اس میں سے بھی کئی سوال اخذ کیے ہیں ماشاء اللہ میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ میں نے کچھ اسلام پر دو نقد اور اسلام پر کرٹیسزم کرنے والے لوگوں کو بھی بہت پڑا کبھی بھی آپ اچھے انداز سے کسی تھیسیز کو ایڈریس کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ناقدین کو نہیں پڑھتے اور ان کے نقد کو سامنے رکھ کر اس کے تناظر میں پھر آپ ایک پوری اس کا سٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں نے سبجیکٹ کو بلڈ اپ کیسے کرنا ہے اور کن کن ٹاپکس کو ایڈریس کرنا ہے اور کون سی خدمت پیش کرنی ہے جو لوگوں کے عقائد کو لوگوں کی سوچ کو لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کو اور لوگوں کے نالج کو وہ درست کر سکے سب سے پہلی بات جو میرے نالج میں آئی جو کئی کتابیں پڑھی جو وہاں کے بڑے بڑے مفقرین محققین جو مصر میں تو آپ کو کہتے ہیں وہ وہ زمین ہی بڑی زرخیز ہے الظہر کی سرزمین اور میں الظہر کے پروفیسر کے ساتھ ہی بہت زیادہ انٹریکشن تھا میرا ہمیشہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی اسلام نے اور آٹو ساتھ السلام نے کوئی ریاست کا ماڈل نہیں دیا اور آٹو ساتھ السلام نے صرف پرنسپلس دیے ہیں 
और प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया और इंप्लीमेंट करके उसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एज सच जैसे हम आज के दौर में देखते हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ब्रिटिश है यूरोपियन है जो मॉडल आज हमें पनपता हुआ नजर आता है इस्लाम ने ये मॉडल नहीं दिया और ये मॉडल्स तो जाके खुलफा राशिदीन के दौर में डेवलप हुए हैं और फिर जाके करून वस्ता में जाकर और फिर कॉडोवा में स्पेन में जाकर फिर ये ये मिनिस्ट्रीज ये डिपार्टमेंट्स ये डेवलपमेंट्स ये फिर ये शक्लें बनी हैं तो आतु सातम ने तो सिर्फ कवायद और जवाब दिए हैं अपनी अहदीस मुबारक की सूरत में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी था और इस्लाम के ऊपर अटैक भी था मैंने फिर जब उसको एड्रेस किया और फिर उसके बाद एक और सवाल उठता था एक ये सवाल जो मैंने कर दिया एक और सवाल था कि इस्लाम और सियासत दो अलग चीजें हैं ओके फिर हर जगह मुस्तरकिन के यहां यानी कि नाकिदीन के यहां खा वो इस्लामिक क्रिटिक्स हों या नॉन मुस्लिम क्रिटिक्स हों उन दोनों का ये सवाल था कि जी सियासत अलग है इस्लाम अलग है तो इसलिए इस्लाम का सियासत में क्या काम है और सियासत को इस्लाम क्या समझे ये एक सेकंड क्वेश्चन था फिर उसके बाद तीसरा सवाल ये था कि माइनॉरिटीज की क्या क्या हकूक थे इख्तियार थे उनकी क्या डिग्निटीज थी उनके उनको अकल सातम ने उनको क्या क्या हकूक दिलवाए कि वो माइनॉरिटीज तायामत उनको कोई और ताकत कोई और हस्ती वो हकूक नहीं दे सकती जो अकल सातम ने दी ये तीसरा एक सवाल था चौथा सवाल ये था कि आकर सातम ने यानी कि सहाबा कराम को से दो हिजरतें करवाई एक हिजरत थी जो जो हबशा की तरफ आपने हुक्म दिया कि सहाबा कराम हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाएं वो नजाशी का की सरजमीन थी वो हबशा में सहाबा कराम अभी सीनिया भी गए वहां भी हिजरत हुई दूसरी हिजरत जो है वो यशरीब की सरजमीन की तरफ हो रही है अब मेरे जहन में सवाल उठा उस स्टडी के दौरान कि भाई अब सीनिया की सरजमीन को आकर सातम ने क्यों नहीं चुना वहां रियासत मदीना क्यों नहीं बनी वहां रियासत का वजूद क्यों नहीं आया उसको आपने इस्लाम का हेड ऑफ स्टेट क्यों नहीं बनाया दारुल खिलाफा क्यों नहीं बनाया वहां तो हालात ज्यादा साजगार थे और नजाशी तो पूरे मुस्लिम भी था पुरान भी था और आकर सातम के लिए इतने जज्बात और एहसास भी रखता था और आखिरकार वो मुसलमान भी हो गया और उसके लिए कायदाना नमाज जनाजा भी पड़ी गई तो फिर वहां पर अगर रियासत कायम हो जाती तो फिर इतनी मुश्किल ना होती आसानी से हो जाती तो आकर सातम ने उसे छोड़कर यशरीब की सरजमीन और यशरीब जो है वो अरबी जुबान में उसे कहते हैं बीमारियों और वबाओं का अमाज का अच्छा बीमारियों और वबाओं की अमाज गाह को यशरीब कहते हैं अब वहां पर क्या होता था कि जी वहां पर तो यहूद मदीना और यशरीब के रहने वाली जो माइनॉरिटी थी अगर आप इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानी का निकालें या मुख्त इंसाइक्लोपीडिया वो आपको बताते हैं कि आठ हजार से ऊपर तादाद वहां पर माइनॉरिटीज की थी वो यहूद मदीना की थी और दीगर मजाहब से ताल्लुक रखने वाली माइनॉरिटीज की थी और तीन साढ़े तीन चार हजार या इससे लगभग जो थे वो मुसलमानों की तादाद थी जिसमें औस थे खजरज थे अंसार थे अब आकर सातम वहां क्यों तशरीफ ले गए द जॉब वुड हैव बीन वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू गो टू एबसिनिया एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ देयर तो आकर सातम ने इतना डिफिकल्ट ट्रैक क्यों अडॉप्ट किया तो बात यह समझ आई कि वहां आकर सातम तो उस सरजमीन पर अमन लेकर आए थे जहां पर खून रेजी होती थी बड़बरीत थी जुल्म था जिस सरजमीन को अम की जरूरत थी आकर सातम सबसे पहले अम और अखूबत और भाईचारे का पैगाम लेकर तशीफ ले गए और आपने डेमोक्रेटिकली किस तरीके से इसको कंडक्ट किया कि पहले भाई अत अकबा ऊला के जरिए से अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए और उनको भेज दिया फिर भाई अत अकबा सानिया हुई सालिसा हुई और फिर आपने अपने नुमाइंदगान बारह नुकबा बना के आपने भेज दिए और तिहत्तर लोग आपके यदि अकदस पर मुसलमान हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पैगाम वो अमन पर मबनी पैगाम उस माशरे में फैलना शुरू हो गया और वहां जंगे वो आंस हुआ करती थी वो लड़ते थे मरते थे और नस्लन बाधा नस्लन एक दूसरे का खून करते थे तो जंगो जिदाल था 
بربریت تھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا نہ اس معاشرے میں ہیومن رائٹس تھے نہ ویمن رائٹس تھے نہ اس میں کوئی انسانیت تھی نہ قدریں تھیں اور نہ پھر آپس میں کوئی ہیومینیٹیرین ایزم تھا وہاں پر تو آکر ساتھ السلام نے سب سے پہلے اس معاشرے کو یہ آکر ساتھ السلام کی سیرت طیبہ کا ہی اتنا بڑا گوشہ ہے جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا آئین پہلو چھوڑ دیتے ہیں دستوری پہلو اس کا ریاستی پہلو اس کا آرگنائزیشن ایسپیکٹ اس کا مینیجیریل ایسپیکٹ اس کا ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ یہ سارے ایسپیکٹ ہم بھول جاتے ہیں پھر اس کا اکیڈیمک ایسپیکٹ پھر اس کا لیجسلیٹو ایسپیکٹ پھر اس کا جوڈیشل ایسپیکٹ اور پھر اس کا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ اس کے بغیر نہ کبھی ریاست مکمل ہو سکتی ہے نہ انسانیت کو حقوق مل سکتے ہیں نہ آپ ساتھ السلام کی سیرت طیبہ کے چیپٹر مکمل ہو سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ریاست مدینہ کا یہ آئین نسا کے مدینہ کے ذریعے سے آپ ساتھ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو جس نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جس نے انسان کو اس کے حقوق سے آگاہی دلائی جس نے مائنورٹیز کو برابری کے ساتھ رہنے کے آداب سکھائے اور جس نے میجورٹی کو مائنورٹی کو اپنے ساتھ لے کر اکوالٹی اور اکوٹی کے ساتھ لائف گزارنے کے اسلوب سکھائے جس نے اس عورت کو جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس کو جو ہے عزت کے ساتھ معاشرے میں رہنا سکھایا اور آپ کو پتا ہے کہ سلیبری لاس امریکہ میں صدیوں کے بعد جا کے ختم ہوئے اور انسانیت میں بھی صدیوں کے بعد جا کے کسی نے تسلیم کیا ویمن رائٹس بھی صدیوں کے بعد جا کے ملے عورت کو ووٹ دینے کا حق بھی کتنی سٹرگل کے بعد ملا اور جینڈر ان اکویلٹی کا بھی کتنی جنگ لڑی اور, اور پھر جا کر ریس اور جینڈر کے اوپر پھر برابری کی بات ہوئی پہلے تو کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا تو آخر ساتھ السلام نے انسانیت کے وہ پہلو جو آخر ساتھ السلام کی ہستی مبارک کے علاوہ اور کوئی عطا نہیں کر سکتا تھا دستور مدینہ کے آئین کی شکل میں ان کو آفیشل شیلٹر عطا کر دیا تو یہ وہ پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اگر پاکستان میں کیا پوری دنیا میں امت مسلمہ میں اگر ریاست مدینہ کے وہ پہلو آج امپلیمنٹ ہو جائیں تو آج ہم امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے فساد انگریزی ختم ہو سکتی ہے آج یہ سیال کوٹ جیسے واقعہ پھر نہ ہوں آج 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 شودا ماڈل ٹاؤن والی تاریخ نہ دہرائی جائے آج پھر مائنورٹیز کے ساتھ جو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا وہ نہ ہو اور آج جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا وہ نہ ہو آخر صاحب السلام نے تو اینیمل رائٹس چونٹیوں کو بھی حق دیے چرند اور پرند سب کو اپنے حق دے دیے تو وہ ایک ایسی ریاست تھی جسے ہم بہت سمرائز کریں تو ایگیلیٹیرین سوسائٹی آخر ساتھ السلام نے عطا کی آخر ساتھ السلام نے پلورسٹک سوسائٹی عطا کی ملٹی کلچرل سوسائٹی عطا کی ملٹی ایتھنک سوسائٹی عطا کی اور آپ نے ہائبرڈ سوسائٹی کا ایک ماڈل عطا کیا جس میں ہیو اور ہیو ناٹس کو برابر کر دیا جس میں دیگر مذاہب عالم کو ماننے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی سطح پر ذمت اللہ و ذمت رسول ہی کے تحت جمع کر دیا اور پھر شہر رہ سیاست مدینہ کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز متعین کر دی اور پھر وہاں پر رہنے والے ہر بشندے کو برابری کے ساتھ ایک آنکھ سے دیکھا اور فرمایا کہ یہاں ان کی برابری کی بنیاد ان کا مذہب نہیں ہے بلکہ ریاست مدینہ کا داخلی امد ہوگا امان ہوگا سولیڈیرٹی ہوگی اور, اور اس دستور کے ساتھ اوتھ آف ایلیجینس ہوگا وفاداری ہوگی وفا شعاری ہوگی اس کا مطلب وہ ماڈل آکر ساتھ السلام نے انسانیت کو دے دیا جس کی بنیاد صرف مذہب نہیں ہے اس کی بنیاد ان انسانیت ہے برابری ہے ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے اور, اور امن ہے سلامتی ہے آشتی ہے اور محبت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صاحب السلام نے وہ ماڈل دیا نہ اس سے پہلے کبھی نظر آیا نہ اس کے بعد کبھی نظر آیا ماشاء اللہ ڈاکٹر اسلم یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ تھا نا جو میں نے ڈیزائن کیا تھا شروع میں گفتگو سے پہلے وہ یہ تھا کہ ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے آپ کے مساق مدینہ کے حوالے سے اور جو باقی ہاف ٹائم ہوگا ہمارے پاس وہ ہم کریں گے آپ کا جو آرگنائزیشنل سائیکالوجی اور لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ چونکہ آپ سے گفتگو کر کے پتہ چلتا ہے نا پھر کہ آگے کیا ہونا ہے تو میں سوچ رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ والا ایپیسوڈ ہے اس کو ہم بعد میں آپ کی اجازت اور آپ کے اسکیجول کے مطابق اس کو ایک سیپریٹ ٹاک میں کنورٹ کر دیں 
अभी जो थीम के साथ साथ माहौल बना हुआ है ना अगर उसमें मैं लीडरशिप और मैनेजमेंट को डाल के डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो उसका असर जायल हो जाएगा आखिरी दो सवाल पूछ के फिर हम इसको क्लोज कर देंगे मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम बाजार पे खुद दूसरों के लिए एक रहनुमाई के तौर पे होगा इसमें आपकी कह लीजिए लर्निंग स्किल्स और एटीट्यूड भी एड्रेस हो गए तो किसी टॉपिक को जब पकड़ना हो तो उसके लिए जद्दोजहद और मेहनत कैसे की जाती है इसमें तालब इलमों के लिए भी बहुत सारी रहनुमाई है इस के लिए भी है वो जो लोग वो लोग जो कोई काम करने के काबिल नहीं मुझ जैसे उन उनके लिए भी बहुत सारा रहनुमाई है अब आपकी गुफ्तगु और मौजू ऐसा था कि मुझे बीच में दिल लगी करने का कोई मौका नहीं मिला तो वो भी हम पेंडिंग किसी और प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं अब सिर्फ दो सवाल हैं उसके आप जैसे मुनासिब समझे एक तो मेरे जहन में ये था कि जो मैं साकिब मदीना पे आपने ये काम किया है नाइन इलेवन के बाद और जो जो टेररिज्म की एक वॉर आई है हजूर शेख उम का फतवा भी है कहा पसंदी है टेररिज्म है नाइन इलेवन के बाद जो एक एटीट्यूड है मगरब का ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान उसके तनाजर में अगर आप देखें तो बैन अवी सियासत में या बैन अवी रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन उसमें इसकी अहमियत क्या है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सवाल है और दूसरा सवाल जो था कि जाहिर इंसान जब को काम करता है बैन अवी सतह पर तो इब्तदा घर से करता है तो हम अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में या पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इसके वो कौन से पहलू हैं जिसको लेके अगर हम अप्लाई करने की तरफ आए तो हमारा निज़ाम हकूमत भी निज़ाम जिंदगी भी और रियासत की जो अमलदारी है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी इम्प्रूव हो जाएगी तो ये दो सवाल ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ जो कि डिटेल से एड्रेस करने के उसकी ज़रूरत है तो टाइम को देखते हुए मैं ये समझूंगा कि अगर हम सिर्फ एक सवाल को ले लें मैं दूसरे आपके सवाल को पहले ले लेता हूं और फिर अगर टाइम हमें इजाजत देगा तो फिर आपके पहले सवाल को भी इंशाल्लाह एड्रेस कर लेंगे पहली बात यह है कि जी जब हम फिर दस्तूर मदीना के आर्टिकल्स में जाते हैं तो आकल सातम ने इसकी जो सबसे बड़ी जो सेलेंट फीचर है वो ये है कि इसमें रूल ऑफ लॉ की बात की इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की आकल सातम ने इसमें इक्वालिटी ऑफ राइट की बात की इसमें आकर सातम ने वुमेन राइट्स की बात की आपने माइनॉरिटी राइट्स की बात की और यहां तक के मैं डिटेल में आर्टिकल्स का जिक्र नहीं करता मैं आपको सिर्फ इजमाली तौर पर अर्ज कर देता हूं यहां आकर सातम ने सबसे बड़ी खूबी की डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की आपने पावर्स को डिवॉल्व कर दिया आपने वफाक से सूबों में और या मुख्तलि फेडरेटिक यूनिट्स में पावर्स को मुंतकिल कर दिया मैं हमेशा एक खूबसूरत सी मिसाल देता हूं जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज वजूद में आया तो वो रियासतें जो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका को मार्ज वजूद में लाने में किरदार अदा कर रही थी उनकी तादाद थी नौ और जो यशरब के इर्द गिर्द मदीना के इर्द गिर्द जितनी रियासतें आबाद थी उनमें तकरीबन ग्यारह यहूद कबाइल थे बनी ऑफ थे बनी साइदा थे बनी जुशम थे नदी ये मुख्तु कबाइल थे तो ये सारे वो कबाइल थे जो इंडिपेंडेंट थे अपने वजूद में अपनी सकाफत में अपने नॉर्म्स में अपने कन्वेंशन में अपने सिस्टम में अपनी मैनेजमेंट में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक अलग रईस होता था एक बादशाह होता था जो उनके इंडिपेंडेंट सिस्टम को चलाता था आकर सातम ने उन सब रियासतों को दस्तूर मदीना के लिए आइन के लिए दावत दी और ये पहली दफा किसी दस्तूर में हुआ कि उन रियासतों के नाम भी रियासत मदीना के उस टेक्स्ट के अंदर और उस कंटेंट के अंदर बाकायदा शामिल कर दिया और उन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में आपने तमाम कबाइल जो मिलकर दस्तूर मदीना का हिस्सा बन रहे थे उनकी तादाद चौदह थी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थे उनकी तादाद नौ थी और रियासत मदीना जो बना रहे उनकी तादाद चौदह थी फिर आपने तमाम कबाइल को मुसलमानों के साथ इक्वल फुटिंग पर रख दिया आपने फरमाया इन यहूद बनी ऑफ उम मत माल मिल यहूदी दीन हूं अलिन मुस्लिम दीन हूं के जो जो बनी ऑफ के जो यहूद हैं फिर फरमाया वह मन लाही का बिहिम व जाहद बिहिम जो उनके साथ अलाइज होंगे जो उनके सपोर्टर्स होंगे स्पॉन्सर होंगे और जो उनके बलबोते पर उनके साथ अटैच होंगे मैं वो सब मुसलमानों के साथ अपने राइट्स में अपने मामलात में अपनी मैनेजमेंट में वो इक्वल होंगे उनके राइट्स भी इक्वल होंगे 
پھر آپ نے انٹر ریلیجس رائٹس کی بھی حفاظت فرمائی اور انٹر ریلیجس کی بھی فرمائی پھر فرمایا پھر یہودی قبائل کے مابین بھی اکوالٹی وہ بھی میں خود قائم کر رہا ہوں آپ کے ساتھ فرمایا کہ تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکو گے کسی کے ساتھ استحصال نہیں کر سکو گے کسی کو حقوق سے محروم نہیں کر سکو گے اور پھر فرمایا مسلمانوں اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تو مرد ہو اللہ الا رسول ہی اور تم اپنی آرڈیٹریشن کے پاس تم کے لیے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ یہ آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی تھے یہ آپ کی جوڈیشل اتھارٹی تھے اور یہ آپ کی لیجسلیٹو اتھارٹی تھے وہ جیسے فرمایا حاضہ کتاب میں محمد رسول اللہ یہاں سے حاضہ کتاب یہ دستور ہے من محمد رسول اللہ اس کی جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین ومن لحیقہ بہم وجاہد معاہم انہم امت واحدہ من دون اللہ پھر آپ نے فرمایا یہ سب کے سب مل کر جس میں یہود بھی ہیں جس میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں مشرقین بھی ہیں جس میں مسلمان بھی ہیں مومنین بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں فرمائے یہ سب کے سب مل کر ایک امت بنائیں گے تو آقا ساتھ وسلام نے ہاں یہ باقاعدہ یہ باقاعدہ آرٹیکل ہے آپ نے فرمایا یہ سارے مذاہب مل کر ایک یونٹی فارم کریں گے تو فرسٹ ٹائم جیوگرافیکل نیشن وجود میں آئی ایک پلورسٹک سوسائٹی وجود میں آئی اور ان کو ایک یونٹی کا درجہ ملا فرمایا کہ یہود نصارا سارے مذاہب کے ماننے والے ان کے علائز اور مسلمان مل کر ایک امت ہوں گے آج سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ وسلام کے ہاں امت کا کانسیپٹ یہ ہے فار دا سیک آف انٹرنل پیس اینڈ سولیڈیریٹی آف آف دا اسٹیٹ آف مدینہ جو قبائل مل کر جو ریاستیں مل کر جو اوتھ آف ایلیجینس لیں گی فار دا سیک آف یونٹی آف ریاست مدینہ وہ امت کہلائے گی آپ کے ساتھ اسلام نے ان کو امت بنا دیا اس کے بعد فرمایا ان کے مال کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ان کی عزت آبرو ڈگنیٹی ہر شے کی حفاظت ہمارے ذمے اور پھر ایک اور آرٹیکل میں فرمایا کہ ان کو ڈیوالو کر دیا فرمایا کہ جو بھی یہود قبائل ہوں گے وہ اپنا خون بہا اپنی دیت اپنا رینٹ سم اپنی بلڈ منی اپنے سسٹم اپنے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن وہ اپنے قوانین کے مطابق اپنی کنونشن کے مطابق اپنی کسٹمز کے مطابق اپنے نارمس کے مطابق وہ آزاد ہوں گے اس میں ریاست مدینہ کا وفاق مداخلت نہیں کرے گا اس کا مطلب صوبائی خود مختاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی آج یہی تو مسائل ہیں ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹانومس لوکل باڈیز کا پورا سسٹم ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں انڈیپینڈنٹ کر دیا پھر فرمایا کہ دفاع مدینہ کے لیے سب برابر ہوں گے فار دا سیک آف ڈیفینس آف مدینہ ساری ریاستیں مل کر دفاع کریں گی اگر باہر کا دشمن حملہ آور ہوگا سب دفاع کریں گے یہی میں بات کروں اگر کوئی مالی آنکھ سے ریاست مدینہ کو دیکھے گا ساری ریاستیں مل کر ڈٹ کے اس کا جواب دیں گی پھر آپ نے رول آف سوری ٹو انٹرپٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ دیٹ واز جس طرح ہم یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ بولتے ہیں تو یہ ماڈل آیا اور آپ کے ساتھ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے آپ سمجھے رئیس الدولا تھے آپ پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ تھے اور یونانیمسلی ایگریڈ اپون تھے اس میں سب کا ایگریمنٹ تھا اور اس کے بعد ایک بڑی خوبی کی بات ہے لا اینڈ آرڈر پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا آپ کو ساتھ السلام نے فرمایا اگر ریاست مدینہ کا سب سے پہلے آپ نے فرمایا ریاست مدینہ کے کسی بڑی بڑے قبیلے کا بیٹا بھی اگر ظلم کرتا ہے وائولیشن کرتا ہے اگریشن کرتا ہے ٹیررزم کرتا ہے یا کسی بھی انلیگل کام میں انوالو ہوتا ہے تو ساری ریاستیں مل کر اس شخص کے خلاف یک زبان ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے خواہ وہ کسی بڑے قبیلے کے بڑے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ اتنی بڑی آکر صاحب اسلام نے یہ آرٹیکل عطا کر دیا اس کے بعد رول آف لا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا اگر کوئی پھر آپ نے ایک اور حق دیا آپ نے سلیوری لاز امیرکنز آج تک جان نہیں چھڑا سکے برٹش کے ہاں وہ جنگ جاری رہی اقوام عالم کے ہاں یعنی سلیوری لاز کے اوپر ان کو لانے میں ہچکچاہت رہی اور وہ کبھی فیصلہ نہ کر سکے کہ ان کو بھی حق دیں 
آپ ساتھ میں سلام نے فرمایا میری ریاست مدینہ کا ایک ادنا سا شخص یعنی ایک غلام بھی اگر کسی کو اسائلم دیتا ہے اس کا اسائلم ریاست مدینہ کا اسائلم ہوگا پھر آپ نے فرمایا اگر ریاست مدینہ کی کوئی خاتون بھی اسائلم لینا چاہتی ہے تو ڈگنیٹی کی بات ہوئی تو اس کے خاندان کو انوالو کیا جائے گا اس کی اجازت سے اس کو پھر شیلٹر بھی دیا جائے گا پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے گی اور اس کی ڈگنیٹی بھی بحال کی جائے گی پھر آپ کے ساتھ سلام نے فرمایا کہ یہاں پارلیمنٹیرین سسٹم پورا ایک شرائی نظام تھا آپ نے فرمایا ساری ریاستیں آپس میں مشاورتی امور میں سب برابر ہوں گے اگر کسی کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے وہ لیں گے کوئی مشورے کی بات ہوگی سب لیں گے مگر اپنے مالی امور میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اخلاقی امور میں سب ایک ہوں گے اپنے مورالٹیز میں سب ایک ہوں گے اخلاقیات میں امن میں داخلی امن میں سب ایک ہوں گے اس کے بعد پھر آخر صاحب میں جو سب سے بڑی بات کہ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آخر صاحب اسلام نے دس سالہ حیات طیبہ میرا جو ہمیشہ ایک پوائنٹ جس میں میں نے بڑا فوکس کیا کہ میں نے اس میں سے سسٹمز ڈیولپ کیے اور میں نے ثابت اللہ کی توفیق سے یہ کیا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو سینا عمر فاروق کے دور میں یہ 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 سسٹم آیا ہے یہ منسٹریز آئی ہیں یہ صوبائی نظام آیا ہے یہ چیف منسٹرز یہ گورنرز یہ حکام کا یعنی تقرر ان کا طریقہ کار ان کی یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کا نظام ان کی سیلری سسٹم میں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے اور اس کتاب میں لکھ بھی دیا ہے میں نے چیپٹرز بھی قائم کر دیے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سلام نے پورا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے وہ دس سالہ حیات میں ریاست مدینہ کا مکمل عطا کر دیا تھا ہر ہر شعبے کی منسٹریز بھی قائم کر دی تھی آفیشل سیکرٹریز یعنی صوبائی سیکرٹریز بھی قائم کر رہے تھے پروینشل سیکرٹریٹ بھی قائم کر دیا تھا ایجوکیشن کا سیکرٹری الگ ڈیفینس کا سیکرٹری الگ یعنی کہ فائنانس کا سیکرٹری الگ اس کی منسٹری بھی الگ قائم کر دی تھی اس کا اس کا منسٹر بھی الگ تھا اور آپ کے ساتھ اسلام کے دور میں دو وزیر تھے آفیشل ایک سینا عمر فاروق رضی اللہ ایک سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کیسر اور کسرا کی حکومتوں کے ہاں ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ آخر ساتھ وسلام کے جو دو وزیر ہیں ایک ابو بکر صدیق ہیں اور ایک سینا عمر فاروق رضی اللہ اس کے بعد آخر ساتھ وسلام نے ڈپلومیٹس کا پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا آپ نے امبیسڈرس کی اپوائنٹمنٹ چیف منسٹرس کی اپوائنٹمنٹ گورنرس کی اپوائنٹمنٹ کے کرائٹیریاز ڈیولپ کر دیے تھے پھر میں نے اس میں منشن کیا ہے کہ کس کس گورنر کو آکر ساتھ وسلام نے کہاں کہاں گورنر بنا کر بھیجا آپ نے یالا بن امیہ تمیمی کو جند کا گورنر بنایا کیس بن مکشو کو سنا کا گورنر بنایا اور سر بن عبداللہ کو جرش کا ہمدان کا مکہ مکرمہ کا اسید بن ابو العاص کو گورنر بنایا یعنی کہ میں نے بی سی او مثالیں دے دی ہیں میں نے سارے گورنرز کے نام لکھ دی ہیں میں نے چیف منسٹرز کے نام لکھ دی ہیں پھر آپ کے ساتھ وسلام نے ان کا کرائٹیریا بنایا ان کی فرمایا کہ ان کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ وہ علم میں معرفت میں قابلیت میں صلاحیت میں حیثیت میں تجربے میں یہ ان کا کرائٹیریا تھا پھر فرمایا کہ اگر ان کی ایکسپرٹیز اور کیپیبلٹی کے مقابلے میں اگر مالی طور پہ کمزور ہوں گے تو حیثیت اور کیپیبلٹی کو ترجیح دی جائے پھر آپ کے ساتھ وسلام ان گورنرز کی سیلریز مقرر کرتے تھے آپ نے باقاعدہ وہاں پر صحابہ کرام جو تھے مکہ کے جو گورنر تھے ان کے دو درہم یومیہ کی سیلری مقرر کی ان کی منتھلی سیلریز مقرر کر دی آپ نے ان کی پینشن کا سسٹم دے دیا ان کی گریچوٹی کا سسٹم دے دیا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گورنر فوت ہو جائے حکومت کے دوران تو اگر کوئی قرض چھوڑ کر جائے گا تو ذمہ داری ریاست کی اگر کوئی وراثت چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس کی اولاد کا حصہ پھر آپ نے اس ریاست مدینہ میں باقاعدہ میں آپ کو بتا اقربا پروری کو ختم کر دیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اساسوں کی بارگاہ میں آئے آپ کے چچا تھے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر کسی کو گورنر بنا رہے ہیں اور یمن تک اور بحرین تک اور ہر طرف گورنر سے اپوائنٹ کر دیے تھے آخر یہ میں کہہ رہا ہوں آخر صاحب وسلم کے دور کے اپوائنٹمنٹس ہیں اور پھر سینا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور مجھے بھی گورنر بنا دے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یا اما رسول اللہ سل اللہ العافیہ فی دنیا والآخرہ اے رسول اللہ کے چچا جان آپ کو صرف یہی کہوں گا اللہ سے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگے یہ گورنری آپ کے لیے نہیں ہے 
اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نظام وضع کر دیا پھر آپ نے ایک گورنر کو ایڈیشنل رسپانسبلٹی دے کر کسی ریاست کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کا ٹیکس کلیکشن لے کر کے آئے اس کو تحصیل دار بنا کر بھیجا وہ شخص جب واپس آیا تو آپ کے ساتھ سلام سے عرض کرتے یہ توحفہ مجھے ملا ہے اور یہ توحفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں میں آج سسٹم کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ سلام جلال میں آ گئے آپ ممبر پر تشریف لے گئے صحابہ کرام کو بلایا آپ نے فرمایا یہ دیکھو اس کو میں تحصیل دار بنا کے فلاں ریاست میں بیچتا ہوں ٹیکس کلیکشن کے لیے زکات اور عشر جمع کرنے کے لیے اور یہ آ کر کہتا ہے یار صلی اللہ یہ توحفہ مجھے ملا اور یہ آپ کے لیے میں اسے پوچھتا ہوں یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتا میں پوچھتا کون اس کو توحفے دیتا ہے آپ کے ساتھ السلام نے گورنرز کے لیے توحفے لینا ہدیے لینا منع فرما دیا تھا پھر میں بتاتا ہوں کہ اس دور میں آپ کے ساتھ السلام نے پھر ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کر دیا مدینہ یونیورسٹی ڈیولپ ہوگی نیچے اس کے انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن سب سے پہلے ماس بن جبل بنے یمن کے گورنر بعد میں بنے پہلے انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن بنے پورا ایجوکیشن کا نظام وضع کر دیا پھر مالی نظام مالیات کا پورا سسٹم اور پہلا اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی عقل ساتھ السلام نے اپنے دور میں اس کی ضرورت کے مطابق قائم فرما دیا تھا وہاں پورا ریکارڈ ہوتا اس کے دفتر اس کا ریکارڈ اس کی رجسٹریشن ہوتی کہ کہاں سے مال آ رہا ہے کدھر خرچ ہو رہا ہے اس کا پورا اندراج ہوتا پھر میں تو مال کا پورا سسٹم ڈیولپ ہو گیا وہاں سے پھر قرض دی پھر وہ لوگ لوگوں کی امداد ہوتی لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے جاتے ان کی خون بہار ریاست مدینہ جو پے کرتا تھا ان کا جو یعنی رینٹ سم منی جو پے کرتا تھا وہ کہاں سے کرتا تھا وہ ظاہر بات ہے وہ اسٹیٹ بینک تھا اس میں سے ان کے خرچ ادا کیے کرتے تھے پھر فرمایا کوئی ریاست ریاست مدینہ میں اگر کوئی ریاست مالی طور پر دب جائے یا 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 ڈیٹ میں چلی جائے یا مقروض ہو جائے اور اگر یعنی کہ معاشرتی طور پر یا اپنی روایات کے مطابق کوئی ریاست اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی تو فرمایا تو ریاست مدینہ اس کی مدد کرے گی اس کا مطلب سٹیٹ لون کا بھی ایک سسٹم تاکہ اس ریاست چھوٹی سی ریاست یا چھوٹے سے صوبے کو اگر وہ مقروض ہو جائے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا سسٹم بھی آکر صاحب صاحب نے عطا کیا اس کے بعد پھر پوری کفالت کا ایک نظام اس کو کہتے ہیں اجتماعی کفالت آکر صاحب صاحب نے عطا کی اور اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی کوئی امتیاز نہیں تھا نیور ایور آن دا بیسس آف ریلیجن کریڈ ایتھنک بیک گراؤنڈ اس کی بنیاد پہ نہیں صرف فیصلہ یہ تھا کہ کیا یہ ریاست مدینہ کا بشندہ ہے سٹیزن ہے یا نہیں اس کی بنیاد پہ اس کو حق ملتا تھا اب وہاں پر ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو حضور صاحب السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہ ریاست مدینہ کے ہیڈ ہے رئیس ہے اور تمہارے بدن پر اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے تو ماں نے بیٹے سے کہا جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے کپڑا دے دیں لباس دے دیں قمیص دے دیں وہ بچہ آخر صاحب صلاح کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ میرے پاس قمیص نہیں ہے قمیص دے دیں آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے جب میرے پاس ہوگی تو میں تمہیں بلوا کر دے دوں گا اس کے بعد وہ بچہ گھر چلا گیا اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ بچے دوبارہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جو آپ نے تو پہنی ہوئی ہے نا حضور آپ نے تو پہنی ہوئی ہے وہ بچہ واپس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میری ماں کہہ رہی ہے رسول اللہ آپ نے تو پہنی ہوئی ہے وہی وہ دے دیں آپ کے ساتھ السلام اسی وقت گھر مبارک تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی قمیص مبارک اتا کر اس بچے کو دے دی یہ تیرا حق ہے لے جاؤ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ السلام کے پاس اس کے بعد کوئی اور قمیص پہننے کو نہ تھی آزان ہو گئی اور سارا دن گزر گیا آخر ساتھ السلام جماعت کروانے کے لیے باہر نہ تشریف لا سکے جب صحابہ کام پریشان ہوئے جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص اتار دی اور دوبارہ پہننے کے لیے قمیص نہ تھی تو کیا ہوا اپنا حق ادا کر دی تو یہ آج اگر یہ ان چیزوں کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کا جو آئین ہے آئین پاکستان اس کے جو پہلے فورٹی آرٹیکل ہے میں سمجھتا ہوں وہ ریاست مدینہ کی طرح کا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے مگر اس کے لیے جرت چاہیے اس کے لیے کریج چاہیے اس کے لیے ٹرو انڈرسٹینڈنگ چاہیے اس کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے اور اس کے لیے ٹرو جسٹس چاہیے لا اینڈ آرڈر چاہیے پھر آخر ساتھ السلام نے سیپریشن آف پاورس کر دی 
या हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है ये इख्तलात है कि जो जिसकी पावर नहीं वो इस्तेमाल कर रहा है मुकन्ना किसी के हाथ में तो लेजिस्लेशन किसी के हाथ में जुडिशरी किसी के हाथ में ओवरलैपिंग हुई हुई है तो जब तक हर इदारे को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जाती उस वक्त तक वो डेवलप नहीं हो सकता आखिरी बात जैसे आपने बात की जो रेडिकलिज्म मैंने आपको बता दिया है कि आटो सात सलाम ने जब मुसलात लिखते थे और एक चीज जेन में बता दू आपको कि पूरी दस साल हयात तयबा में एक भी जंग मक्का मौजमा के बॉर्डर पर नहीं हुई जितनी भी जंगे हुई हैं वो मदीना पा के बॉर्डर पर हुई हैं जंग ओहद भी वही हुई है जंग बदर भी वही हुई है खंदक भी उधर ही हुई है बाकी जंगे भी उधर हुई है इसका मतलब क्या है कि इस्लाम पर डिफेंसिव वॉर जब मुसलत कर दी जाती है तो उस वक्त राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के तहत उस वक्त मुसलमानों ने डिफेंड किया है मगर ऑफेंसिव वॉर कभी नहीं लड़ी आतुल सात साहब ने फतेह मक्का हुआ है तलवार के जोर पर नहीं हुआ वो वो कानून और मुआदे के को की जब शिकनी हुई है तो उस उसकी बुनियाद पर हुआ है और उसके बाद खंदक भी डिप्लोमेटिकली लड़ी गई है और उन तमाम ट्राइब्स को आकिल साहब ने अपने साथ में लाया तो वो बेचारे खोखले हो गए और वापस चले गए इसका मतलब है कि दिस इज द ट्रू विजडम ऑफ रसूल वसलम कि किसी शख्स को आकर साहब शहर मदीना को तो बलद हराम फरमा आपको तो शहर मदीना को तो हरम फरमा दिया उसको सेंचुरी फरमा दिया उसको लैंड ऑफ पीस और लैंड ऑफ सिक्योरिटी फरमा दिया इसका मतलब है जब जंगे भी होती थी उसके भी कवानीन होते थे आप जारी फरमाते थे कि किसी इबादत गाह को नुकसान नहीं दोगे किसी राहिब को नुकसान नहीं दोगे किसी रिलीजियस लीडर को नहीं दोगे किसी बच्चे को किसी औरत को किसी बूढ़े को और जो शख्स जो है वो हाथ ऊपर कर ले और अपनी पनाह मांग ले तो उस पर जुल्म नहीं करोगे तो इस्लाम जैसा तो फिर अम न मजहब है न दीन है न रियालिटी है अगर इस पर हकीकी मानों में अमल करें तो हम एक बहुत बड़ा अम का गहवाड़ा आज फिर बन सकते हैं माशाला डॉक्टर हसन आपकी इजाजत से मैं आपकी बातों से दो चीजें मैंने अखज की है मैं चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को मैं वो बता दू जी फरमान ये है कि आपने बहुत ज्यादा मॉडर्न टर्म्स इस्तेमाल किए जैसे प्लोरलिज्म की एक टर्म है हमारे यहाँ जो क्लासिकल नॉलेज को कैरी करने वाले लोग हैं वो बाज का मॉडर्न टर्म से बड़े खायब भी हैं और डरते भी हैं मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने आपका ये पढ़ा है दस्तूर मदीना का अगर मॉडर्न टर्म्स की को क्लासिकल टर्म से आ, लिंक करके उस पे कॉन्सेप्चुअल रहना है तो उसके लिए भी ये थीसी बड़ा शानदार है क्योंकि तो इसमें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी को जिस तरह से आपने क्लासिकल नॉलेज के साथ लिंक करके बयान किया है तो एक बुक ऑफ कॉन्सेप्ट भी बन गई है ये नंबर एक दूसरा जो चीज मैंने देखी है कि बहुत ज्यादा हमारी आजकल हमारा ये रियासत मदीना एक सियासी नारा भी है बहुत सारी जमातों का ये एक मोटो भी है तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन मिल के इसके खदोफाल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं आपने वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल काम को तने तना इस बुक में ऑलरेडी करके दे दिया है बस सिर्फ नीयत की है या लेने की है तो मैं समझता हूँ उनका बहुत ज्यादा कीमती वक्त बच जाएगा अगर वो थोड़ा सा इधर भी ध्यान करें क्योंकि मैंने इसको अपने अंदाज में पढ़ा है मेरा अपना क्रिटिकल अंदाज है उस अंदाज से देखा तो बहुत मजा आया आज आपकी गुफ्तु से अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आपने इस इंटरव्यू में देखा होगा कि डॉक्टर हसन गुफ्तु करते गए और मैंने इंटरअप्ट नहीं किया उसकी मेन वजह यह है कि ये कमर्शियल इंटरव्यू नहीं है कमर्शियल इंटरव्यू में मेजबान की मजबूरी होती है कि उसने थोड़ा सा इंटरप्ट करके अपनी प्रेजेंस को भी एस्टेब्लिश करना होता है तो ये इंटरव्यू था उन लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मैं मिजाहन अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मेरे जो मेरी सीरीज है कॉफी विद फ्रेंड्स में इसमें दो कैटेगरी हैं एक छोटे भाईजान वाली कैटेगरी है एक बड़े भाईजान वाली कैटेगरी है जिसको मैं कहता हूँ ये छोटे भाईजान है मेरे साथ और या ये वे भाईजान है मेरे साथ एक उसमें कैटेगरी है खास खास की तो आज खास खास कैटेगरी में ये पहला इंटरव्यू था मेरा जो आपके साथ था और मेरी कोशिश थी एक तो ये है कि मैं आपके यानी बाज का इंसान नस्बत के साय में इस तरह से होता है कि उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी नजर नहीं आती नस्बत हावी रहती है तो आपके ऊपर जो नस्बत का फैज है वो इतना कह लीजिए गहरा और हावी है कि मैं चाह रहा था उसमें से इंडिविजुअलिटी निकाल के डॉक्टर हसन को लोगों से मुतारफ़ करवाऊँ कि अपनी इंडिविजुअलिटी में उन्होंने अपनी नस्बत से और अपने शेख से और अपने वालद मोहतरम से कितना फैज़ हासिल किया है और आगे मैदान खोला हुआ है तो मैं समझता हूँ कि आज के इंटरव्यू से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है 
اور آپ کے تھیسس پہ مختلف اینگل سے بات ہوگی کہ اس کو صرف ایک موضوع کا تھیسس نہ سمجھیں یہ انسائکلوپیڈیا آف کانسیپٹ ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے شخصی پہلوؤں پر مسا کے مدینہ کے دروازے سے جب داخل ہوں گے تو آپ کو سیرت النبی کے بہت سارے مخفی پہلو آشکار ہوں گے نبی ان شاء اللہ تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے اگلا ٹائم نکال کے دیں گے تاکہ آپ کی شخصیت کے جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ والے گوشے ہیں مجھے امید ہے شاید وہاں پہ مجھے کچھ نوبت مل جائے ہاتھ میں جہاں پہ میں آپ سے دل لگی کر سکوں یہ موضوع بھی دلچسپ تھا مگر سیرت ہاں. النبی کا موضوع تھا تو سارا سنجیدگی کا موضوع تھا مگر ہاں. اس سنجیدہ موضوع کو آپ نے اپنی جمالیاتی انداز میں جس طرح بیان کیا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑا جائے مگر یہ ہے کہ ظاہر آپ کے اگلی مصروفیت بھی ہیں اگلی اپائنٹمنٹس بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اتنا بھی لوگ ہم میرے سمیت ہم ہضم کر لیں اس کو بار بار سنیں اور جو طالب علم ہیں جو سننے والوں میں ہیں جو فیکلٹی کے لوگ ہیں اگر وہ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کا جب اردو ترجمہ آئے گا انگلش ٹرانسلیشن آئے گا جو چیزیں اس میں نہیں مینشن تھی آپ کا سفر جو تھا اس تحقیق کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں وہ ہم نے آج آپ سے سن لیا اور اس میں بھی بہت کچھ ہے اگر کوئی اس کو اطمینان سے دیکھے تو میں آپ کی اجازت کے ساتھ سب سے اجازت مانگوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا سب کی طرف سے اپنی طرف سے بھی کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیا اور ان شاء اللہ آئی آئی ہوپ کہ ہم نیکسٹ کسی اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ان شاء اللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے کامیاب رکھے شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ